Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я с вами поделюсь бараньими ребрышками. Очень вкусно, их можно пожарить, потушить, но самое главное не пересушить. Как я жарю бараньи ребрышки на сковороде, делюсь с вами в этом видео. Готовятся ребрышки бараньи очень просто, просто время занимает именно после того, как я их поджарю, именно тушение, чтобы они были мягкие, вкусные, оставались сочные. Минимально можно взять приправ, у меня здесь побольше, чем обычно я беру, но вот хмели сунели и, допустим, кориандр молотый, то есть кориандр что это? Это зерна кинзы, перемолотый и чеснок. В принципе, из приправ этого достаточно. Но я еще возьму шафран, я возьму уцха сунели и хмели сунели. Очень люблю эти приправы. И начинаю все с лука. С лука беру две головки лука. Лука должно быть достаточно. Режу лук полукольцами. И вот одну луковицу я сначала поджариваю до золотистого цвета. А вторую луковицу позже уже буду класть. Лук прихватился и складываю сюда мясо, ребрышки. И вот лук надо немножко поднять на мясо. Мясо нужно оставить на несколько минут, чтобы немножко как бы запечаталось, чтобы образовалась корочка такая, э, ну, румяная корочка, не зажаривать с одной стороны, а через несколько минут помешать и немножко запечатать с другой стороны. И вот когда поджарилось снизу немножко, вот теперь я кладу чеснок, 4-5 зубчиков чеснока выдавливаю сюда, перчу, кладу приправы вот по чайной ложечке хмели сунели, уцха сунели, шафран. Можно по пол чайной ложечки. Это уже кладите в той приправы побольше, которую вы больше всего любите. Солю. Теперь опять же нужно помешать. Почему приправы вот так вот вначале кладем? Приправы сейчас, вот и в том числе и чеснок, сейчас соединились с растительным маслом. И именно вот весь аромат приправы отдают всегда лучше в растительное масло, а не в воду, когда кладут приправы в воду когда есть вода в блюде. Кладу еще одну сюда вот луковицу. Сверху щепотку соли на лук. Помешаю теперь вместе с луком. Наливаю сюда воды. Воды вот наливаю так, чтобы ну вот она была чуть-чуть, вот прям уже видно ее было. Не надо заливать как в супе полностью мясо. Чуть-чуть. И делаю медленный огонь. На медленном огне под крышкой. Тушу час-полтора. Когда вы видите, что выкипает и не хватает воды, долейте воды, значит. Но час-полтора нужно потом попробовать. Это же ведь зависит от того, какой у вас огонь, какое мясо. И нужно пробовать. Мясо должно быть нежное, очень такое мягкое. Тогда его приятно кушать. Ребрышки получаются очень сочные. У меня прошло время вот жаркие тушения час 15. То есть мне хватило, чтобы они стали очень мягкие и сочные. Не надо их еще поджаривать после того, как выкипает вода, потому что иначе они тогда высушиваются и не получаются такими вкусными. Делитесь, пожалуйста, этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. За лайки вам всегда спасибо!